Yo la team LV3D, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va parler de la Ender 3 V2. Bonne vidéo voilà mon setup, alors j'ai une, une MakerBot Replicator Plus, une Maker Pi P2, et là il y a un peu de place là, et regardez les petites bobines de filament qui vont bien, voilà, et là ma Creality, ma sainte Creality, mais il y a une nouvelle imprimante qui vient d'arriver, ouais ouais oui, une nouvelle imprimante qui vient d'arriver, car lutin de herbe, qu'est-ce que tu traficotes encore La Ender 3 V2 que je vais vous présenter dans un pack, c'est-à-dire... Une imprimante 3D Ender 3 V2 de la marque Reality et trois bobines de filament LV 3D de la couleur que vous voulez, comme d'habitude, hein, du bleu, du rouge, du. Ah, c'est pas. Enfin, il y a vraiment le choix chez LV. Voilà, regardez, ne serait-ce que les bleus, quoi. On part du bleu turquoise au violet, au bleu pailleté, au bleu cobalt, au bleu ciel et il y a du choix. Après, il y a les verts, il y a les bruns argile, noir bleuté, rouge, rouge pailleté, orange. Du jaune, bien sûr, voilà. Donc, il y a vraiment le choix au niveau des filaments LV3D. Et ça, c'est le pack LV3D Créateur. Bon, ok, d'accord, Carl, on a compris le principe du pack. Une imprimante 3D au prix du marché avec trois bobines de filaments lv 3 Deluxe. Mais c'est quoi cette imprimante 3D Creality V2 Il paraît qu'elle est très silencieuse. Ça tombe bien, je viens de la recevoir. On la monte ensemble Allez, on la monte ensemble. Pour monter cette imprimante 3D, je suis monté dans ma cuisine où j'ai beaucoup plus de place sur ma table parce que je vous avoue que dans mon petit local LV 3D, il va falloir pousser les murs. Alors elle vient d'arriver, euh, elle est assez légère. Voilà, et puis on va l'ouvrir ensemble, on va découvrir ensemble euh, cette Ender 3 V2. Le petit couteau des familles, voilà, Ender 3 V2. C'est marqué dessus. Voilà. Bien sûr, elle est fabriquée à Shenzhen, en Chine. La majorité des imprimantes 3D sont chinoises. Ça, on le sait. Allez, unboxing des familles. On oh, rien. Ah. 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 Qu'est-ce qu'il y a là-dedans Ah Invitation, Creality, le petit guide qui va bien, voilà, et ensuite ça se passe ici, on constate que euh, toutes les imprimantes 3D sont faites pareil, qu'il y a un plateau qui est plus petit que chez que la Maker P2, plateau plus petit que la Maker P2, mais à la fois c'est peut-être euh, peut suffisant si on peut se permettre de commencer à faire un, un comparatif à ce moment-là de, de la vidéo. Mais bon, en tout cas, ça a l'air simple. Voilà le plateau de la Ender 3 V2. Ouais, ça fait 23 par 23. À 230 par 230, quoi. Bon, 230 par 230, c'est largement suffisant pour faire plein de petites choses et pour démarrer dans l'impression 3D, je vous l'assure. Voilà, plateau de la Maker P P2, 270. Maker Pi par 270. Ok, un plateau un petit peu plus grand, on est d'accord. Maker Pi P2 que vous connaissez maintenant. Mais si vous le voulez bien, on va revenir à la, à la Ender 3 V2. Je peux vous dire que c'est très bien présenté, bien emballé. Oh la bête Il y a deux blocs. Premier bloc. Et voilà. Premier bloc, deuxième bloc, voilà, ça se présente comme ça la famille, yes, on va sortir le plateau, oh là là, comme toujours chez Creality, c'est quand même assez simple, au niveau du montage, tout est marqué dessus. Pour connecter les moteurs X, Y et Z, c'est marqué. C'est simple comme bonjour. Vous voyez, les petits moteurs, ils sont là. Du moteur méta, sans surprise. Voilà à mon avis, l'extrudeur. 
Il est plutôt stylé, cet extrudeur. Voilà, qui tient sur trois roulettes. Qu'est-ce que c'est que ça Ouh là là De ce côté-là, on a les moteurs du côté. Toujours des moteurs méta. Voilà. Là, on a les barres. Bien emballé les barres. Et là, il y a encore des barres. Ok, bon, on va monter tout ça, la famille. Comme tout bon français, même si j'ai de l'expérience dans l'impression 3D, je vais quand même utiliser le petit manuel des familles. Voilà. En espérant qu'ils aient pris la peine de faire un manuel en français. Chinois, chinois, anglais quand même. Chinois, chinois. Shenzhen Technology. Creality. Voilà. Et est-ce qu'il y a en français Attention. Install Plumatic Joint. Installation, installation. Non, décidément, c'est peut-être qu'un jour on aura des manuels en français. Mais pour l'instant, on n'a pas. C'est pour ça qu'il faut apprendre à parler anglais. Yes Bon, après, euh, c'est toujours pareil. Hein. Les imprimantes 3D, elles sont toutes faites pareil. X, Y, Z, trois moteurs méta, une courroie. Il y a quelques petits trucs qui changent selon les modèles, comme la taille du plateau, le, le plateau euh, qui se décolle par euh, magnétique ou pas. Apparemment, là, il n'y a pas de plateau qui se décolle, mais il y a un joli petit plateau en, en verre qui a l'air bien rigide. Les molettes, elles ont l'air bien grosses pour faire le réglage. Ça, ça va être plutôt pratique. Je pense qu'on est parti sur une bonne imprimante 3D. Alors, installation of Z Axis. Bon, malheureusement, je vous le confirme, c'est tout en anglais. À la fois, chez Maker P, c'est pareil aussi. Bon, bon, on va lire les images. Comme promis sur les photos, on a un écran plutôt stylé. Et je vous avoue que j'ai hâte d'utiliser, apparemment, la fonction tactile. On va le mettre de côté. Alors, la première chose à faire... On a les deux, les deux axes Z comme ça et on va mettre les petits sur les profilés. On va mettre les petits capteurs de fin de course ici. Alors, c'est pas très compliqué. Il y a euh, fourni dedans une petite, euh, une petite pochette où là, vous allez avoir toutes les clés. Voilà, faites bien attention. Voilà, c'est pas très compliqué. Hop, vous voyez, on le met dans le bon sens et on tourne. J'en ai fait un et puis on va faire euh, le deuxième tranquillou. Bon, l'étape 2, une fois qu'on a monté, euh, voilà, qu'on a monté ça, de retourner l'imprimante 3D, voilà, au passage, on voit qu'il y a des petits patins dessous qui, à mon avis, ça, ça permet vraiment que l'imprimante 3D euh, soit stable. Par contre, franchement, elle est beaucoup plus difficile à monter que la Maker P P2. Je vous le dis, je le constate, la Maker P P2, on n'a pas mis longtemps, là, c'est un peu la galère, mais... Euh, y arriver quand même voilà clairement hop comme ceci n'hésitez pas à regarder plein de tutos euh, sur internet apparemment elle a été testée plein de fois cette imprimante 3d et on y va ah, qu'est ce qui s'est passé j'ai rangé l'imprimante 3d parce que techniquement, elle est plus compliquée à monter la NDR3 V2 que la Maker P P2. La Maker P P2, je l'ai montée toute seule. Je vous rappelle que je suis atteint du TDAH, que c'est très pénible à gérer tout ça, mais que néanmoins, je suis passionné par l'impression 3D. Donc la Maker P P2, j'arrive à la monter toute seule. La NDR3 V2, je n'arrive pas à la monter toute seule. Je vous montre, c'est Nofec. Elle est dans le salon. J'ai passé une annonce sur Allo Voisin puisque je ne vous cache rien, pour trouver quelqu'un qui serait capable de m'aider à la monter. Et ce n'est pas la peine de dire « Oui, euh, euh, non, le jugement, j'en ai pas besoin. » On est tous différents. On est tous différents sur cette planète. Honnêtement. Donc, le jugement, j'en ai pas besoin. Mais je vous montre, puisque je ne vous mens pas, je ne vous ai jamais menti. Voilà, donc, elle est là. Voilà, j'ai tout remis dedans. Bon, je pense qu'on va y arriver, il n'y a pas de souci. Mais j'ai besoin de quelqu'un qui m'aide. Donc, euh, tout simplement, pour moi, elle est plus difficile à monter. 
Non, celle-là, là, la Maker P P2, j'ai vraiment pas galéré à la monter. Je vous en avais d'ailleurs fait une vidéo et il n'y a eu aucun souci, quoi. Alors, peut-être que l'autre est mieux en termes de silence, d'après ce que j'ai entendu parler, mais de toute façon, je vous ferai part de mon retour. Mais en tout cas, pour la montée, je peux vous dire que c'est un peu plus galère. En tout cas, pour moi, qui suis atteint du, du TDAH, mais passionné quand même, et quand, quand même envie de faire les choses. Pour moi, je ne sais pas pour d'autres. Bon, j'ai passé une annonce pour que quelqu'un vienne m'aider. À l'époque dlv 3 d Angoulême, où j'avais le local, il y avait Yann qui m'aidait. Et du coup, on a lié un technicien et un commercial. Le commercial, c'était moi. Le technicien, c'était Yann. Bon, là, je me retrouve tout seul. Et c'est tout le malheur. Tout le malheur dans mon entreprise, c'est que si j'ai pas un technicien avec moi, c'est compliqué. Surtout quand on a le TDAH. Mais comme je vous cache jamais rien, ben voilà, je vous, je vous dis la vérité, quoi. Honnêtement, celle-là, ouais, je la kiffe. La Maker Pi P2, je la kiffe. Voilà. J'aurais vraiment voulu vous, mont vous montrer la Maker P, la, la Under 3 V2 tournée. Je suis vraiment désolé. Euh, ben, ça fait partie de mes faiblesses. Voilà. En tout cas, j'ai créé, économiquement parlant, quelque chose que je suis capable de faire, c'est de créer des objets, de créer des packs. Je vous ai créé le pack LV3D Creator. Dans ce pack, il y a la, la Under 3 V2 que je n'ai pas réussi à monter. Donc, elle est un peu plus dure à monter. Donc, elle s'adresse peut-être à des gens qui sont un peu plus techniques par rapport à la Maker Pi P2 qui est très simple à monter. Parce que j'ai réussi, moi. Je l'ai fait. Je vous l'ai montré. Et trois bobines de filament LV3D Luxe. Mais apparemment, la Ender 3 V2 a été bien vendue. Elle est très connue. Et elle est vraiment géniale. Et il n'y a pas de souci. C'est pour ça que je voulais créer ce pack. Donc, je vous ai fait ce pack LV3D Creator, lien dans la description. Allez voir. Et dans une autre vidéo, je vous montrerai la suite du montage. On la fera tourner et ça va fonctionner. vous inquiétez pas. J'ai passé une annonce sur Allo, sur Allo Voisin pour trouver quelqu'un pour m'épauler. Et les gens qui vont dire que je suis nul, etc. Non, on a tous ses compétences. Chacun ses compétences. Et ensemble, on fait quelque chose. On travaille ensemble en synergie. Et c'est toujours comme ça que j'ai travaillé sur LV3D. Voilà, vous savez tout. Voilà les petits loups, on arrive à la fin de cette vidéo. Alors, est-ce que... Moi, je pense que cette vidéo, elle est importante, elle est intéressante parce que ça pose une réflexion. Est-ce que si tu n'es pas trop technicien, est-ce qu'il vaut mieux pas partir sur une Maker Pi P2 qui est plus facile à monter que sur une Ender 3 V2 alors, pack LV3D Creator ou pack LV3D Maker À vous de me le dire dans la description, dans, le, dans les commentaires, pardon, à vous de me le dire dans les commentaires, mais de toute façon, on en reparlera. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse sur la chaîne LV3D. Ciao, ciao